Nie, nie, nie dzisiejszego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie stanął podpułkownik Łukasz Ciepliński pod zarzutem z Rady Stanu oraz paramilitarnej działalności bandyckiej. Łukasz Ciepliński, znany pod pseudonimem Pułk, urodził się 26 listopada 1913 roku w Kwilczu w pobliżu Poznania. Od młodości bardzo angażował się w sprawę ojczyzny i kościoła. W wieku 16 lat wygrał główną nagrodę w konkursie strzeleckim i przeznaczył ją na pielgrzymkę na Jasną Górę. A parę lat później napisał rozprawę, w której udowodnił w pięciu punktach, że socjalizm do niczego nie prowadzi. Zgodnie z tym, co postanowił na Jasnej Górze, w 1934 roku wstąpił do szkoły pod chorążych piechoty. Był w niej prymusem, ukończył naukę z najlepszymi wynikami, a zapytany o to, jaką chciałby nagrodę, bez zastanowienia wybrał Rynegraf z Matką Bożą. Gdy w 1939 roku Niemcy wkroczyli do Polski, jako dowódca kompanii przeciwpancernej walczył w bitwie nad Bzurą, gdzie strzelając z działa przeciwpancernego zniszczył sześć niemieckich czołgów i dwa wozy dowódcze. Był to czyn tak doniosły, że gdy generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca bitwy, się o tym dowiedział, odpiął od swojego munduru order Virtuti Militari i przypiął go pługowi. Pomimo ogromnych strat w bitwie, przeprowadził resztki oddziału do Warszawy w celu obrony stolicy. W 1940 roku został komendantem obwodu Związku Walki Zbrojnej Rzeszów. Strona angielska oburzyła się ze względu na tak poważną funkcję piastowaną przez 27-latka. Jednak Polacy uważali Cieplińskiego za najbardziej obiecującego z oficerów. Był doskonałym żołnierzem. Dzięki jego dowództwu z rąk jego podkomendnych zginęło 300 kolaborantów. Jego ludzie przechwycili część rakiet V1 i V2 oraz zlokalizowali kwaterę Hitlera. Podczas akcji burza jego oddziały brały udział w wyzwoleniu Rzeszowa. Kiedy dotarł do niego rozkaz o złożeniu broni, zbojkotował go i przeszedł do konspiracji. Brał wtedy udział w organizacji NIE walczącej o niepodległość kraju, delegaturze sił zbrojnych na kraj, a ostatecznie został komendantem Okręgu Południowego Organizacji Wolność i Niezawisłość. Gdy w 1947 roku Urząd Bezpieczeństwa rozbił trzeci zarząd Organizacji Wolność i Niezawisłość, stworzył czwarty oraz wprowadził całą organizację na najwyższy poziom pod względem organizacyjnym i ideowym. Tego listopada 1947 roku Łukasz Ciepliński został aresztowany w Katowicach. W jego sprawie prowadzono okrutne śledztwo, które trwało ponad tysiąc dni. Nieraz po przesłuchaniach był przenoszony do celi w stanie nieprzytomności. Od ich ilości stracił słuch. Pomiędzy przesłuchaniami pisał grypsy, które są tak niezwykłym świadectwem, że warto kilka z nich przytoczyć. Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku, piszę do ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być twoim ojcem i przyjacielem. Bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety, okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę. Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej. Wierzę, że gdy mnie w nim zamordują, zabierze moją duszę, Królowa Polski, do swych niebieskich chówców, bym mógł jej dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych, opuszczonego przez pozostałych, narodu polskiego. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży. Polska niepodległość odzyska, 
a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Łukasz Ciepliński, znany pod pseudonimem Pług, został zamordowany wraz ze sześcioma współpracownikami 1 marca 1951 roku. W 2011 roku wybrano datę jego egzekucji na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Za sen z oczu mózg szarpy i siły Czysty, niespełnione powstaną z mogiły Czy drogie idei drzwi staną mocarne Czy nasze ofiary nie pójdą na marne Spęd za sen z oczu mózg szarpy i siły Czysty, niespełnione powstaną z mogiły Czy drogie idei drzwi staną mocarne Czy nasze ofiary nie pójdą na marne